ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കൊമേഴ്സ് ഗുരു മലയാളത്തിൻ്റെ അടുത്തൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്കണോമിക്സ് ചാപ്റ്റർ സെവൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചാപ്റ്റർ സെവൻ്റെ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കയറി കാണാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഫോംസ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ഓഫീസസ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള ജോലികളെ മൂന്ന് സെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൈമറി സെക്ടർ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ ആൻഡ് ടെറിഷറി സെക്ടർ പ്രൈമറി സെക്ടറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ജോലികളാണ് കൃഷിപ്പണികൾ അതുപോലെ തന്നെ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ മൈനിങ് ക്വാറിയിങ് അതുപോലെ തന്നെ മീൻ പിടുത്തം അതെല്ലാം പ്രൈമറി സെക്ടറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ജോലികളാണ് ദെൻ സെക്കൻഡറി സെക്ടറിൽ വരുന്ന കാറ്റഗറീസ് ആണ് മാനുഫാക്ചറിങ് അതായത് ഓരോ ഗുഡ്സുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ അതുപോലെ തന്നെ വൈദ്യുതി ഗ്യാസ് വെള്ളത്തിൻ്റെ സപ്ലൈ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതെല്ലാം സെക്കൻഡറി സെക്ടർ ജോലികളിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ടെറിഷറി സെക്ടറിൽ വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ട്രേഡ് അതായത് സാധനങ്ങൾ കച്ചവടങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വെയർ ഹൗസിങ് സ്റ്റോറേജ് അതുപോലെ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള സർവീസുകൾ അതെല്ലാം ടെറിഷറി സെക്ടറിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്ത് ഈ മൂന്ന് സെക്ടറിലും എത്രത്തോളം ജനങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് കാലയളവിലുള്ള ഒരു ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഡാറ്റ പ്രകാരം പ്രൈമറി സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് പോയിന്റ് ഒൻപത് ശതമാനമാണ് അതായത് ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഫോർട്ടി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രൈമറി സെക്ടറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സെക്കൻഡറി സെക്ടറിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജും അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് സെക്ടറിൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജും ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഒരു കണക്ക് നമ്മൾ അർബൺ ഏരിയകളിലും റൂറൽ ഏരിയകളിലും എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൂറൽ ഏരിയകളിലുള്ള ജനങ്ങളിലെ അറുപത്തിനാല് ശതമാനം ജനങ്ങളും പ്രൈമറി സെക്ടറിന് അതായത് കൃഷിയെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗത്തിനായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അർബൺ ഏരിയകളിൽ കൃഷിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഓൺലി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ജനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡറി സെക്ടറിൻ്റെ കേസിലെടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൂറൽ ഏരിയയിലുള്ള ഇരുപത് ശതമാനം ജനങ്ങൾ സെക്കൻഡറി സെക്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം അർബൺ ഏരിയയിലുള്ള മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ജനങ്ങളും സെക്കൻഡറി സെക്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സർവീസ് സെക്ടറിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൂറൽ ഏരിയയിൽ പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ജനങ്ങൾ മാത്രമാണ് സർവീസ് സെക്ടറിനെ അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ അർബൺ ഏരിയയിൽ അൻപത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ശതമാനം ജനങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള സർവീസ് സെക്ടറിനെയാണ് അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗമായിട്ട് അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കണക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് റൂറൽ ഏരിയകളിലുള്ള ജനങ്ങൾ പ്രൈമറി സെക്ടറിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതേസമയം അർബൺ ഏരിയയിലുള്ള ജനങ്ങൾ കൂടുതലും സർവീസ് സെക്ടറിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മറ്റൊരു പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രൈമറി സെക്ടറിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറയുകയും സർവീസ് സെക്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രഷറി സെക്ടറിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് അമേരിക്ക ബ്രിട്ടൻ പോലുള്ള കൺട്രീസ് എല്ലാം ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസാണ് ഓക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിന് അവർ പ്രൈമറി സെക്ടറിലല്ല കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അവർ സർവീസ് സെക്ടറിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇൻകം
അതിൻ്റെ ഒരു ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് പതിയെ പതിയെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കാഴ്ച വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇനി ജെൻഡർ വൈസിൽ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ശതമാനവും സ്ത്രീകളിൽ അറുപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ശതമാനം സ്ത്രീകളും പ്രൈമറി സെക്ടറിനെയാണ് അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി സെക്ടറിൽ രണ്ട് വിഭാഗവും ഏകദേശം ഈക്വലാണ് ദെൻ ടെറിഷറി സെക്ടറിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ പതിനേഴ് ശതമാനം മാത്രമേ സർവീസ് സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പുരുഷന്മാർ മുപ്പത് ശതമാനവും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇൻഫോർമലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക്കിൽ പഠിച്ചു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണുള്ളത് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്ഡ് കാഷ്വൽ വേജ് ലേബേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ റെഗുലർ സാലറൈഡ് എംപ്ലോയീസ് ഓക്കെ ഈ ത്രീ കാറ്റഗറീസിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ സോ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വയമായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങുകയോ കൃഷി ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസ് തുടങ്ങി ജനങ്ങൾക്ക് സർവീസ് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മറ്റൊരാളുടെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത ജോലികളെയാണ് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കർഷകർ പിന്നെ ടൈലേഴ്സ് ദെൻ ഷോപ്പ് കീപ്പേഴ്സ് ദെൻ മറ്റൊരു കാറ്റഗറിയാണ് റെഗുലർ സാലറൈഡ് എംപ്ലോയീസ് ഈ കാറ്റഗറിക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസിലുള്ള എംപ്ലോയീസ് ഓക്കെ ദെൻ തേർഡ് കാറ്റഗറിയാണ് കാഷ്വൽ ലേബേഴ്സ് കാഷ്വൽ ലേബേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കൃഷിപ്പണിക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ ഡെയിലി വേജ് വർക്കേഴ്സ് അതായത് ഈ കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്നവർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിന് പോകുന്ന തൊഴിലാളികളൊക്കെ കാഷ്വൽ ലേബേഴ്സിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഈ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലുള്ള എംപ്ലോയീസിന് ലഭിക്കുന്ന സാലറി അതുപോലെ തന്നെ സാലറിക്ക് പുറമേ ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളായിട്ടുള്ള പെൻഷൻ ലീവ് ഫെസിലിറ്റീസ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് അത് മൂന്ന് ജോലിക്കും മൂന്നാണ് ഓക്കെ പല ജോലിക്കും പല തരത്തിലുള്ള ബെനിഫിറ്റുകളാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ റെഗുലർ സാലറിയുടെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹൈ സാലറിയും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പുറമേ തന്നെ അവർക്ക് റിട്ടയർമെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് പെൻഷൻ പോലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പെൻഷന് പുറമേ തന്നെ അവർക്ക് പെയ്ഡ് ലീവാണ് അവർ ലീവിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് സാലറി ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ ബെനിഫിറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അവർക്കൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ കേസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹോസ്പിറ്റൽ കേസിൻ്റെ ചെലവുകൾ മൊത്തം കമ്പനി വഹിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റേണിറ്റി ലീവ് ഫോർ വുമൺ അതായത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഡെലിവറി സമയത്ത് ലീവ് അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് സാലറിയും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ അവരുടെ ജോലിയുടെ കാറ്റഗറി അനുസരിച്ച് അവർക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് അതുപോലെ തന്നെ ചില സെൽഫ് എംപ്ലോയ്ഡ് പീപ്പിൾസിനും നല്ല ഹൈ ഇൻകോ ഉണ്ട് അതായത് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് വക്കീൽമാർ ഡോക്ടർമാർ ബിസിനസ്മാൻമാർ അങ്ങനത്തെ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്ഡ് ആളുകൾക്കും നല്ല സാലറി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി സെൽഫ് എംപ്ലോയ്ഡ് ഹാവ് ലോ ഇൻകം അതായത് മെജോറിറ്റി സെൽഫ് എംപ്ലോയ്ഡ് പീപ്പിൾസിനും ചെറിയൊരു വരുമാനം മാത്രമേ അവരുടെ ആ ഒരു കച്ചവടത്തിൽ നിന്നും അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ കാഷ്വൽ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചെറിയൊരു വേതനം മാത്രമേ അവരുടെ ജോലിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ആ വേതനത്തിന് പുറമേ അവർക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങളായിട്ടുള്ള പെൻഷനോ അല്ലെങ്കിൽ വുമൻസിന് മെറ്റേണിറ്റി ലീവോ ഒന്നും തന്നെ ലഭിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജോലിയെ ഫോർമൽ സെക്ടർ എന്നും ഇൻഫോർമൽ സെക്ടർ എന്നും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഗുലർ സാലറൈഡ് എംപ്ലോയീസ് ഫോർമൽ സെക്ടറിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കാഷ്വൽ ലേബേഴ്സും മെജോറിറ്റി സെൽഫ് എംപ്ലോയ്ഡ് വർക്കേഴ്സും ഇൻഫോർമൽ സെക്ടറിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരിക ഓക്കെ ഈ ഫോർമൽ സെക്ടറിനെ നമ്മൾ ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടർ എന്ന് മറ്റൊരു പേരിൽ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫോർമൽ സെക്ടറിനെ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടർ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് സോ എല്ലാ 
ഓക്കെ അതായത് അവർ ഫോർമൽ വർക്കേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അവർ ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാ വർക്കേഴ്സിനെയും അതായത് ആക്ച്വൽ വേജ് ലേബേഴ്സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെയും ഇൻഫോർമൽ സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അൺ ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിലുള്ള അതായത് റെഗുലർ സാലറിയുടെ എംപ്ലോയീസിന് മാത്രമാണ് നല്ല ജോലിയും അതുപോലെ തന്നെ ജോലിക്ക് പുറമെ തന്നെ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ ഇൻഫോർമൽ സെക്ടർ ആയിട്ടുള്ള കാഷ്വൽ വേജ് ലേബേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് വർക്കേഴ്സിനും നല്ല വേതനവും ലഭിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു ടേബിള് പ്രകാരം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ടു ടു തൗസൻഡിലെ കണക്കുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻഫോർമൽ സെക്ടറിലും ഫോർമൽ സെക്ടറിലും എത്രത്തോളം ജനങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ടേബിള് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഫോർമൽ സെക്ടറിൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു മില്യൺ ജനങ്ങളാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് മില്യൺ ജനങ്ങളും ഇൻഫോർമൽ സെക്ടറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഒരു ചെറിയൊരു അളവിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് നല്ല സ്റ്റെബിലൈസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് ഉള്ളൂ അതേസമയം മെജോറിറ്റി ആളുകളും ഇന്ത്യയിലുള്ള മെജോറിറ്റി ജനങ്ങൾക്കും ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ കൺട്രിയിലുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് പുരുഷന്മാരുടെ കണക്കാണ് ദെൻ സ്ത്രീകളുടെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മില്യൺ സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണ് ഫോർമൽ സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതേസമയം നൂറ്റി പതിനെട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് മില്യൺ സ്ത്രീകൾ ഇൻഫോർമൽ സെക്ടറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫോർമൽ സെക്ടറിലാണ് ഫോർമൽ സെക്ടറിൽ വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമുക്കറിയാം ഫോർമൽ സെക്ടറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവിതം സെക്യൂർ ആവുകയും ജോലിക്ക് ശേഷം മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ ഇൻഫോർമൽ സെക്ടറിൽ നമുക്ക് ഇൻകവും കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ മെജോറിറ്റി ജനങ്ങളും യുവാക്കളടക്കം ഇന്ന് നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് പീപ്പിൾ ആർ വില്ലിങ് ടു വർക്ക് ബട്ട് വർക്ക് ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ അതായത് ജനങ്ങൾ പണിയെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജോലി അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സോഴ്സുകളുണ്ട് മെയിനായിട്ടും മൂന്ന് സോഴ്സുകളുടെ പേര് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് എൻ എസ് എസ് ഒ അതായത് നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട്സ് വഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എത്രത്തോളം അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ദെൻ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് സെൻസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് ഓരോ പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ സെൻസസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദെൻ റിപ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചസ് അതായത് നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസ് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാലും പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാലും ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എല്ലാം കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ജോബ് വാക്കൻസി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിന്നും കോൾ വരും ഓക്കെ സോ അവിടെയുള്ള റിപ്പോർട്ട്സ് നോക്കിയാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എത്രത്തോളം തൊഴിലില്ലാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും Okay, there are many type of unemployment in India. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പല തരത്തിലുള്ള തൊഴിലില്ലായ്മകളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഓപ്പൺ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഡിസ്ഗ്യൂസ്ഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സീസണൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ എന്താണ് ഓപ്പൺ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം If a person is prepared to work and work is not available, it is known
So, in the employment exchange, the parent will be able to register the employment. The employment will be able to the open unemployment category. Then, the unemployment is disused unemployment. This is a peculiar kind of unemployment that exists in the agriculture sector of the developing economies in India. And either this is the unemployment in India and developing economies in the agriculture sector. We call the unemployment in India, disused unemployment. In the one country, the most important thing is disused unemployment. Okay. Now, we have to do this. 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 Okay, so our moon paid disused unemployment. Le paid no verana. That is our keppa vanangilum jolly poam. Our de jolly could you guarantee you mila? Okay, so Anji paid a avishimulata, eight paid a appointed jayu. Okay, a tetrilla our situation yana disused unemployment in the varanda. Then much of the tetrilla unemployment yana seasonal unemployment. That is either. Namakariam, Krishi and the Varenda, or a seasonal occupation. That is the Odo Kalavasta can a city chitana Namako, Odo Vilagalum Libikunda. Okay, or a Krishil in the Namako Joy Libikunda, Vitu Paguna Sametum, Vitu Pagi, and then the Villa Vedicuna Kalakatangalu Matra and Namka Krishi Panicada Avishulo. Okay, and the daily la Kalakatangal, Namka the Campanicade Avishimilla. Okay, so this is the case of the Jolikaria. We have to do this. We have to do this. We have employment opportunities. Okay, the season based situation is seasonal unemployment. We have to do this example. We have to do this article. Okay, January is the case of the April. We have to the so, that is the season. In that season, we have a lot of cuts in the season. That is why we have a lot of cuts in the season. In that season, we have a lot of unemployment. In that category, we have a lot of seasonal unemployment. In that category, we have a lot of unemployment. Structural unemployment. Unemployment that occurs due to change in technology is structural unemployment. That is the technology level na change gal konda, maatangal kondo undagan saadhu yella toili lai me yana structural unemployment in the varayendu. Or example pariyanu nte gile krushi magle galle oru baada pudiya pudiya machineryism technologyism introduce cheyidu nte baaga maite oru baada algal ka toili galu nashta maite nte. Okay, Mumbai ellam Panikara and Chidu wanted in the okay. In the Adinala Vahan Angalum, Adinala Yendrangalum, Elam in the available either going to the Ne, Urubada Panikara and Nangura Chitta, Urubada Missionaries Anna, Adina Pagaram, Avada Varkajin. Okay, so technology that I go to Kodi, Undagan Sadilla, Tolila Mayana, structural unemployment in the Barend. This is the main item in this chapter. We discuss the unemployment situation in India. We discuss the unemployment situation in this chapter. We increase in India. We don't have employment opportunities in India. We don't have any opportunities in India. Okay, in the area to go into the area, a challenge on unemployment in the area. Okay, so in the chapter, I will tell you what I am doing. If you have any doubts, please comment on the video. Class is tight and that's why I will comment on the video. I will support you. Thank you.